স্বাগত একাত্তর সংযোগে সঙ্গে আছি সৈদিষ্টি একরেজা বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম সহ বিভিন্ন সূচক বলছে নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়েছে বাংলাদেশ তবে বহু বছরের সামাজিক নানা টেবু অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতা নারীর অগ্রগতির পথে এখনও বাধা হয়ে আছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দেশের চার লাখ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিল বহুদিন পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধর্ষণের কথা না বলে বলা হতো নারীদের সম্ভ্রমহানীয় হয়েছিল রাজনীতিবিদরা বলতেন দুই লাখ নারীর ইজ্জতের বিনিময়ে নারীর মর্যাদাকে একটি অঙ্গে সীমাবদ্ধ করে রাখার এই চিন্তার বিরুদ্ধে প্রথম কথা বলেন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর ফেরদৌসি প্রিয় ভাসিনী একদিকে যেমন সামাজিক টেবু অন্যদিকে ঘরে বাইরে রাস্তায় কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব শিকার হন যৌন হয়রানি কিংবা নির্যাতনে নারীর সমতা বা অগ্রগতির পথে আরেক বাধা সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ সামাজিক সূচকে অগ্রগতি দেখে আমরা যতই আত্মতুষ্টিতে ভুগি না কেন এসব বাধা না ভাঙতে পারলে নারীর অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নয় আজ একাত্তর সংযোগে রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই এই বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলো কতটা কাজ করছে অতিথি আছেন শামীম আজাদ লেখক ও কবি অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসিম মুন্নি আইনজীবী ও বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্তা এমপি আইনজীবী ও আওয়ামী লীগ নেতা নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা এই আলোচনায় দর্শক আপনারা অংশ নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে কবি স্বামী মাজাদ আপনি আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য শুনছিলেন ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিনী আজ তিনি সমাহিত হয়েছেন জনগণের ভালোবাসা নিয়ে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তার জীবনটা যার ভিতর দিয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন দেখেছি যে রাজনীতি আমাদের আমাদের যে সামাজিক অগ্রসরতা তাও কিন্তু তাকেই ভাঙতে হয়েছে সেই টেবুটা নিজের কথা নিজেকেই বলতে হয়েছে এই যে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সামাজিক টেবুর বিরুদ্ধে মৌলবাদীর বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছেন এই সমাজ সেই রাজনীতি দুজন রাজনীতিবিদ আমাদের এখানে আছেন কিন্তু আপনি একজন সাহিত্যিক সমাজ পর্যবেক্ষণ করেন আপনার কাছে জানতে চাইব উন্নয়নের জিডিপি আমরা দেখছি রাজনৈতিক জিডিপি এই টেবু ভাঙ্গাকে সাহস জুগিয়েছে কিনা আমি মনে করি না যে এরকম কোনো সূচক বা কোনো সমীক্ষা আসলে আমাদের কোনো কাজে আসে বলে মনে করি না যে দেশে প্রচুর আইন রয়েছে প্রচুর ব্যবস্থাধি রয়েছে এবং যে দেশে সেগুলোর প্রয়োগ নেই সে দেশে এগুলো খুব ন্যূনতম ভূমিকা রাখে এটা আমার এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা সমাজ আমাদের যে অবস্থায় আছে আমাদের সমাজ বদল করতে পারে পুরুষরা নারীরা নয় কারণ নারীরা এখনো সে ক্ষমতার জায়গাটুকুতে আসেনি যে মেয়েরা এসেছেন যে নারীরা এসেছেন এরা প্রত্যেকেই নিজে নিজের স্পৃহায় নিজের অধ্যবসায় নিজের একটা মরিয়া ভাব নিয়ে এসেছেন সে নারী আসলে একজন আমাদের দেশের নারী যিনি নাম করেন যিনি একটি অবস্থানে যান তিনি একজন মরিয়া নারী সুতরাং আমি মনে করি যে পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনটা হলে এবং এই পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন করার জন্য মূল ভূমিকায় আছেন নারী এটা আমি বারবার বলি নারীর সময় মানে গত আমরা যদি ইতিহাস লক্ষ্য করি অথবা মনে করি বিবর্তনের ইতিহাসের কথা যদি আমরা মনে করি না তাহলে তো দেখব যে এক সময় তো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল আমি মাঝে মাঝে বলি যে গোল পোস্টটা কী করে মেয়েদের পরিবর্তন হয়ে গেল এই যে মাতৃতান্ত্রিক যে সমাজ ছিল এই সমাজে উপায় রোজগার মেয়েদের যদি যত বেশি সন্তান থাকতো সেই মেয়ে অনেক বেশি আরাধ্য ছিল এবং মেয়েদেরকে তখন দেখো এক মানে ইশতেহাক একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তখন কিন্তু একটা সূক্ষ্ম কূট কৌশল যেটা রাজনৈতিক কৌশলটা করেছে ছেলেরাই পুরুষরাই এবং তারা ক্রমে ক্রমে সেই বলটা গোল পোস্টটা ঘুরিয়ে নিয়েছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের কাছে রইল কি আমি মনে করি এখনও মেয়েরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী যে ছেলে আজকে বাস ড্রাইভার যে মেয়ের পেছন থেকে আজকে কেটে দিয়েছে সেই ছেলেও এক সময় একই মায়ের কোলে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে সে দুলেছে তখন সে মা কোন মন্ত্র তাকে দিয়েছেন পুরুষের হাতে যাবার আগে মায়ের হাতেই কিন্তু কলকাঠি যে থাকে আজকে যদি একটি কন্যা সন্তান এবং একটি পুত্র সন্তান দুজনকেই যদি সমানভাবে এক মন্ত্রে শুধু ন্যায়ের বিচারটুকু তার মা তাকে দিতে পারেন ঘুমপাড়ানি গানের মাধ্যমে দিতে পারেন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জামা পড়াবার সময় বোনটিকে ভাইয়ের পরিচর্যা না করতে বলে ভাইটিকেই বোনের পরিচর্যা করুক অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে রাষ্ট্র সেখানেই ভূমিকা রাখতে পারে যখন একটি মেয়েকে এমন একটা অবস্থানে রাখে সে মা হয়ে যাবে রাষ্ট্র রাষ্ট্র রাখবে যে কিন্তু রাষ্ট্রের মনস্তত্ত্বে আমরা দেখছি আমাদের নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে কিন্তু ওভারঅল মনস্তন্ত্র তো পুরুষতন্ত্রই 
পুরুষতন্ত্রই এবং এই পুরুষতন্ত্র বলবো যে সব নারীরা আছেন তারাও কিন্তু এক ধরনের পুরুষ এদেরকে কিন্তু নারী বলে গণ্য করে না কেউ কারণ এরা যখন হ্যাঁ এবং মনোজগতে কারণ এদের সাহস এদের এদের অবস্থান এগুলি দিয়ে তখন আর বলে না আরে এই মেয়ে তো মেয়ে না এ তো পুরুষের সমান কেন বলে এই এই ব্যাপারটা কিন্তু গোড়া থেকেই ভেঙে দিতে হবে আমি একটু নুরজাহান মুক্ত আপনার কাছে আসছি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন নারীর অধিকার মর্যাদায় সরকার অনেক এগিয়েছে সেখানে এই ধরনের বেশ কিছু কালকে যে ঘটনাটা আপনি দেখেছেন সাতই মার্চের এত বড় একটি সফল সমাবেশ আপনাদের কিন্তু আবার কিছু অভিযোগ উঠেছে সমাবেশের কারণে মানুষ নাগরিক অসুবিধা বেশ কিছু হয়েছে সেটার জন্য ওবায়দুল কাদের দুঃখ প্রকাশ করেছেন কিন্তু কিছু মেয়ে ফেসবুকে সামাজিক মাধ্যমে লিখছে যে তারা নানাভাবে হেনস্থার শিকার হয়েছে প্রশ্ন হলো এই ধরনের ঘটনাগুলো কি আওয়ামী লীগ কিভাবে দেখে ওবায়দুল কাদের আজকে বলেছেন সমাবেশের বাইরে কোনো কিছু ঘটলে সেই দায় দলের নয় কিন্তু দায় তো আছে সরকারের আছে দলের আছে কারণ তারা সরকার চালাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্বামী মাপা মুনিয়াপা আপনাদের সবাইকে এবং সবাইকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা হ্যাঁ আপনি যে বিষয়টি নিয়ে আজকে উত্থাপন করেছেন অবশ্যই এটা একটা বার্নিং ইস্যু আমি প্রথমে বলবো যে যে এই ধরনের ন্যাকারজনক ঘটনা যারা ঘটিয়েছে বা যারা করেছে অবশ্যই এটা অত্যন্ত নিন্দার যোগ্য এবং আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ঘটনার যেটা ঘটেছে সেটার কিন্তু ভিডিও ফুটেজ চলে এসছে যেটা সর্বশেষ তথ্য আমার কাছে আছে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি বলেছেন যে ঘটনার ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে এসেছে ফুটেজ দেখা হবে যাদেরকে দেখা যাবে ফুটেজে এই ধরনের কাজ করেছে সে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এখন আমার এখানে আরেকটু বক্তব্য আছে এটার জন্য এই যে আমাদের ওবায়দুল কাদের ভাই কিন্তু এটা বলেছে যে হ্যাঁ সরকারের দায় তো অবশ্যই আছে কিন্তু আমাদের যে সাতই মার্চের সাথে আমাদের আবেগ অনুভূতি জড়িত বাংলাদেশের জনগণের আবেগ অনুভূতি জড়িত এই রকম মুহূর্তে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাটা ঘটল সেইটার পিছনে আসলেই আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে ঐতিহাসিক যে একটা দিন এটার স্পিরিট নষ্ট করার জন্য এটা একটা ষড়যন্ত্র কিনা সেটা অবশ্য তদন্তই বেরিয়ে আসবে আমার মনে হয় ভাব গাম্ভীর্যতা নষ্ট করার জন্য সুষ্ঠুভাবে বিচার করা সুষ্ঠুভাবে অবশ্যই হবে আপনি দেখেন ইতিপূর্বে যতগুলাই জন হয়রানি বা ইফটিজিং ঘটনা ঘটেছে উল্লেখযোগ্য সবগুলারই কিন্তু অ্যাকশন হয়েছে বিচার হয়েছে যারা দোষী তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে যদি দেখা গেছে যে কোনো কেউ জড়িত কোনো যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদেরকে পর্যন্ত বরখাস্ত করা হয়েছে কিন্তু এখানে আমার যেটা কথা হলো যে জিরো টলারেন্স আমার সরকারের ব্যাপারে একেবারে জিরো টলারেন্স যে না কোনো ধরনের নারীর প্রতি সহিংসতা তবে আমরা আসলে আমরা যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আছে আমরা কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী আমাদের প্রতিটা কর্মীও কিন্তু সেই মন্ত্রী দীক্ষিত কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগে যে আমাদের দলের কেউ এটা করতে পারে আমার ঠিক এটা বিশ্বাস হচ্ছে না শেষ করি এইটাও যেটা ঘটেছে সেইটা একদম তন্ন তন্ন করে সেটা তদন্ত করা হবে এবং আমরা কোনো দল মত দেখি না যদি এমন দেখা গেছে যে আমার দলেরও যদি কেউ হয় সেটার বিরুদ্ধে আমাদের মাননীয় প্রধান জিরো টলারেন্স আমাদের সংগঠন সাধারণ সম্পাদক গোবায়দুল কাদেরও বলেছেন এবং আমরা নিজেরাও মনে করি যে না আমরা এই ধরনের নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী যে সরকার সেই সরকারের আমলে যেই কোনো ধরনের নারীর প্রতি সহিংসতা সেটার অবশ্যই উপযুক্ত বিচার হবে তদন্ত করার পরে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব কোনো কিছুতেই কমছে না কিন্তু উদ্যোগ আছে অনেক সরকারে নানা সময় আমরা দেখেছি সামাজিক উদ্যোগ আছে রাজনৈতিক উদ্যোগ আছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আছে বরং তার একটা হিংস্র প্রদর্শন দেখে চলছে সমাজ তাহলে ভাবনার বিষয় হলো কোথাও কি কোনো ভুল আছে আসলে অ্যাপ্রোচের মধ্যে আজকে আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নারীকে আমি এই বিশেষ দিনটির শুভেচ্ছা জানাই আর সেই সাথে বলি যে কেবল আটই মার্চ আসলেই আমরা দেখি আমাদের নারীদের যদিও জনসংখ্যার অর্ধেক আমরা নারী তারপরও এই বিশেষ একটি দিনকে কেন্দ্র করেই যেন বিভিন্ন সভা সমাবেশ বিভিন্ন টিভিতে আমরা বক্তব্য দিচ্ছি কিন্তু ওই যে আপনি বললেন অ্যাপ্রোচে ভুল আছে নাকি কিংবা ইম্প্যাক্টটা আসলে কি হচ্ছে 
এখন দেখেন এটা তো সত্যি যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশে আমরা আছি আপনি একটু আগে যে প্রশ্নটা করলেন আমার ছোট বোন মুক্তাকে দেখেন গতকালের ওই অনুষ্ঠানটায় ওই রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে যৌন হয়রানির যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এগুলো বিকর্নেসা স্কুলের ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ওনাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মানে বরাতেই আমরা সবাই প্রথমে জেনেছি হ্যাঁ আগে কিন্তু আমি এই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম হয় কি প্রতি নিয়ত এই ধরনের যৌন নির্যাতন যৌন হয়রানির ঘটনাগুলো মেয়েদের উপর নারীদের উপর দেখছিলেন যে বাসে হচ্ছে জি আমি আমি আপনাকে বলি এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে দুটো পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বলি আমরা জনস্বার্থে মামলা করেছিলাম একটা আমি করেছিলাম 2011 এ এটা ছিল এই গণপরিবহন সমস্ত ওপেন জায়গায় বিভিন্ন আমরা গাউসিয়াতে একটা মেয়ে কোনোদিন এই ধরনের অভিজ্ঞতা না নিয়ে ফেরত এসেছে এটা হয়নি মানে এই যে কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সারা বাংলাদেশের ওইটার পরিপ্রেক্ষিতে ওই মামলাটা করে এত সুন্দর একটি রায় আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য কি জানেন বহু আইন আছে আমার আপা স্বামী মাপা বললেন একটা আইনেরও প্রয়োগ নেই এখন প্রয়োগটা কেন নেই দেখেন ওই যে পয়লা বৈশাখের সেই চোদ্দই এপ্রিলের ঘটনাটা সিসিটিভি ফুটেজের কথা বললেন লিটন নন্দী যে চাক্ষুষ চোখে দেখা সাক্ষী ছিল তার কথা তো আমরা আপনাদের গণমাধ্যমের বদলতে সারা বাংলাদেশের মানুষ দেখেছিলাম বিচার কি হয়েছিল বিচার হয়নি এখন এই বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি এমন একটা জায়গায় চলে গেছে না যে এখানে পুরুষ তান্ত্রিকতা শুধু বললেই মনে হয় দায় এড়ানো যাবে না এখানে আমাদেরও প্রত্যেকটা মানুষের আমরা আসলে মানবিক মর্যাদা ন্যায় বিচার এই শব্দগুলো তো বলি কিন্তু সেই শব্দগুলোর প্রতি আমাদের রাষ্ট্র কতটুকু সচেতন আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা কিন্তু মোটেই নারী বান্ধব নয় সেটা আপনি বিচারেই আসেন সেটা আপনি আইনেই আসেন সেটা আপনি শিক্ষায় যান আপনি যে কোনো জায়গায় যাবেন আপনি দেখবেন কি এই রাষ্ট্রটা ভীষণ কঠিন একজন নারীর জন্য দেখছেন একাত্ম সংযোগ একটা বিরতি সাথে থাকবেন আরেকবার স্বাগত একাত্ম সংযোগে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন খুশি কবির মানবাধিকার কর্মী প্রধান নির্বাহী নিজেরা করে খুশি আপা স্বাগত জানা এবং শুরু করছি বিষয় ছিল নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি আপনি জানেন আমরা ফেডোসি প্রিয়ভাষিনীর কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে সমাজের টেবু ভাঙার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে লড়াই তিনি করেছেন সেই লড়াইতে শেষ পর্যন্ত অনেকটা একার লড়াই ছিল বলতে গেলে রাজনীতি তার সাথে যায়নি হয়তো আপনারা গিয়েছেন কিন্তু সমাজ সেইভাবে যায়নি এই যে এই যে নারীর এই লড়াই তার ক্ষমতায়নকে কেড়ে নেয় আপনি কিভাবে দেখছেন না এখন আমাদের সমাজ যেটা সমাজটা তো পুরোপুরি একটা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দিয়ে এটা পরিচালিত এবং সকল অনেক নারীও কিন্তু এই একই মানসিকতা পোষণ করছে কেন তারা মনে করছে এটাই হলো অবস্থা এটাই হলো পুরুষের মানে সমাজের এটা হলো আর কিছু করার নাই সমাজ এইভাবেই চলবে এখন কিন্তু রাজনীতি তো চালাচ্ছে নারীরা নারী ব্যক্তি চালাচ্ছে কিন্তু তন্ত্রটা হচ্ছে পুরুষতন্ত্র আমি বলবো যে কাঠামোগুলো যেটা রয়ে গেছে কাঠামোগুলো যেটা রয়ে গেছে সেটা কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো এবং একজন নারী সে অত্যন্ত সে নিজেকে নারীবাদী না বললেও আমার কাছে নারীবাদী হলো যে নারী বা পুরুষ এখানে পুরুষও কিন্তু নারীবাদী হতে পারে যে নারী বা পুরুষ নারী এবং পুরুষের সমতা বিশ্বাস করে এবং সেটার জন্য যারা কাজ করে তারা সকলে নারীবাদী নারীবাদী কোনো খারাপ শব্দ না মানে আমি যদি সমতা বিশ্বাস করি আমি যদি সবার সবাইকে চাচ্ছি একইভাবে দেখতে তাহলে কিন্তু আমাদের সিস্টেমটা রাজনৈতিক দলের মধ্যেই হোক আমাদের নিজেদের যে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে থাকি যে সমাজে থাকি যে পরিবারে থাকি যে প্রতিষ্ঠানে আমি পড়াশোনা করছি যেখানেই থাকুক সে পুরো জায়গাটা আমার আপনাদের যে মিডিয়া টেলিভিশন কি মেসেজ দিচ্ছে সারাক্ষণ কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন এই যে এই যে এখন আগের চেয়ে তো অনেক বেশি নারী এবং অনেক বেশি পুরুষ আন্দোলনে শুরু করছে হ্যাঁ নারী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা শহর গ্রামে ছোটাছুটি করছে নির্যাতিতার পাশে দাঁড়াচ্ছে আগের চেয়ে মামলার হার বেড়েছে নির্যাত পুরুষকে কাঠগোড়া যেতে হচ্ছে নারী অধিকার চর্চা নারীকে নিয়ে সমাজ চিন্তার গুরুত্ব বাড়ছে কিন্তু প্রশ্ন হলো কার কাছে বাড়ছে গুরুত্ব এই 
এবং এই চর্চা কি আগে পুরুষের চিন্তায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে কিনা কিছু কিছু পুরুষের চিন্তায় প্রভাব ফেলছে আমার মনে আমরা যারা নারী সংগঠক নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত আমরা এতদিন নারীদেরকে তোমরা নিজেদের সম্পর্কে তোমরা সচেতন হও তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও তোমাদের মধ্যে সংগঠিত তোমরা যদি না হও তাহলে সংগঠিত না হলে তোমরা কিন্তু এককভাবে ফাইট করতে পারবে না আপনি যেটা বললেন যে ফেরদোষী প্রিয় ভাষিনী আমি তাকে তো সাংঘাতিকভাবে শ্রদ্ধা করি উনি সব কিছু ট্যাবু কে কি বলছে এগুলো তোয়াক্কা না করে ওনার নিজের অবস্থানটা উনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন সবার সামনে এবং উনি এক মা তার ছোট সন্তান আছে তার মানে বাড়িতে তার স্বামী আছে একজন পুরুষ তারপরে সে কিন্তু নিজে স্ট্যাবলিশ করেছে নিজেকে একজন ভেঙে ফেলেছে কিন্তু কথা তো কম শুনতে হয়নি যেভাবে তাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে নারী অধিকার চর্চা বা নারীবাদ নিয়ে যখন আমরা কথা বলি যদি এটাকে প্রকল্প হিসেবে চিন্তা করি তাহলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জটিল নিঃসন্দেহ অবশ্যই পুরুষ এখনো মানুষ হয়নি সে নিতান্তই পুরুষ কিন্তু তাকে সুর এক পাশে সরিয়ে রাখার এই ভাবনাটাও কি এক পেশে লিঙ্গ ভাবনা কি পুরুষকে সরিয়ে রাখতে হবে না আমার আমি এই মুহূর্তে যে যে জিনিসটা মানে প্রথমে থেকে যে কথাটা হলো যে রাষ্ট্র কিভাবে আমাদেরকে ক্ষমতা দিচ্ছে আইন কিভাবে আমাদেরকে দিচ্ছে আমাদের তো প্রধানমন্ত্রী আছেন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদেরকে ক্ষমতার আয়নের জন্য তিনি সাহায্য দিচ্ছেন যে নীতিমালাগুলো আছে এগুলো সব ঘরে ঘরে যাচ্ছে কিন্তু ঘরের প্রধানমন্ত্রী একজন আছে ঘরের প্রধানমন্ত্রী একটা ছাকনি হাতে নেন সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো ওর মধ্যে ফেলেন ছাকনির মধ্যে বড়গুলো দিয়ে দেন পুরুষদেরকে নিচে যা তলানি পড়ে থাকে তা মেয়েদের জন্য তাহলে বুঝতে পারছি যে আমরা এই উপর কাঠামোয় আসলে কাজ হবে না উপর কাঠামো এবং পুরুষকে আমাদের আমাদের কি বলা যায় নারী বান্ধব করার জন্য কি করা যেতে পারে আমি নিজে শিক্ষক আমি মনে করি যে ঘরের শিক্ষা শিক্ষালয়ের শিক্ষা পথের শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা সাংস্কৃতিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাও সেখানেও একজন নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই আমরা যারা নানান সময় ধর্মকে নিয়ে বলতে চাই আমরা ভালো করে পড়ে যারা অধর্ম করছে তাদেরকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে হবে এবং একটি মেয়েকে আপনি বস্তায়ই প্যাঁচান হিজাবের মধ্যেই প্যাঁচান ওই মেয়েটি কেন ধর্ষিত হচ্ছে এই প্রশ্ন তুলে আমাদের একেবারে ছোট বেলা থেকে একটি ছেলেকে একটি মেয়ের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে শুধুমাত্র তার মা এবং তার বোনকে সে নারী ভাববে অন্যদেরকে ভাববে যে ভোগ্যপণ্য এটা হবে না এটা কিন্তু আইন দিয়ে হবে না আপন ভাবে কিনা সন্দেহ আছে এখনকার পরিস্থিতি আপনার কাছে আজকে একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছে যে এত কিছু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরেও দেখা যাচ্ছে প্রায় সাতানব্বই শতাংশ নারী ও শিশু নির্যাতন মামলাগুলো এগোয় না বিচারাধীন থেকে যার রায় হয় না এগুলো প্রতি একজনের অনেয়া কাজ করে আইনজীবীদের তাহলে আমরা এগুলো গোদায় না ধন্যবাদ আমি আপনার এই প্রশ্ন জবাব দেওয়ার আগে আমি আরেকটু আমার এড করতে চাই সেটা হলো যে নারীর প্রতি সহিংসতা যেটা আমরা দেখছি বা হচ্ছে কখনো মাঝে মাঝে হচ্ছে এটা আমি প্রথমেই নিন্দা জানিয়েছি কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা কিন্তু এটা এমন না যেটা এখন হচ্ছে এটা কিন্তু চলে আসতেছে সে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সব সরকারে সব আমলেই কিন্তু হচ্ছে আমরা সব না আমরা প্রাগৈতিহাসে অবশ্যই নাই আমরা অনেক দূরে গিয়েছি সময় এখন এবারে স্লোগান না কি বিভিন্ন সময় যে সমস্ত ঘটনা দেখি পয়লা বৈশাখ বলে সেটা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি সেই কথা আসি প্রতিদিন সেই কথা আমি আসি নির্বাচনের বিজয় বলেন পরাজয় বলেন আমাদের 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 এবারে প্রতিবাদ দুঃখি আপনি নিশ্চয়ই জানেন সময় এখন নারীর উন্নয়নে তারা বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহরে কর্মজীবন ধারা আমরা কি দেখেছি সেই ইয়াসমিনকে দেখেছি দিনাজপুরের দোষিতা হতে আমরা দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত কি দেখেছি যখন নির্বাচনে একটা দল যেতে 
তখন সেই বিজয়ী দল বিজিত দলের কর্মীদের উপর সংখ্যা লঘিষ্ঠ নারীদেরকে কিভাবে দর্শন করে মাহিমা ফাহিমা তারপরে নজুফা পূর্ণিমা এদের ঘটনা আমরা দেখেছি আমরা সেগুলোর নিন্দা জানাই সেগুলো আমরা কখনো চাই না ঠিক তেমনি কালকে যে ঘটনা ঘটেছে সেটাও যদি আমার দলের কেউ করে তাকেও শাস্তি পেতে হবে এটা হলো এক দ্বিতীয় কথা না মামলা ঘটন মামলার ব্যাপারে আমি আসি মামলা হলো আসলে এই যে বিশেষ করে সেনসিটিভ যে মামলাগুলো নারী পাচার নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি সহিংসতা সেই মামলাগুলোতে হয় কি যখন ঘটনা ঘটে তখন খুব আগ্রহ থাকে সেই সংশ্লিষ্ট ভিকটিম বা এরা আস্তে আস্তে হয় কি এরা নিজেরা অনেকটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে কিন্তু সরকারের আইন প্রন্ত্রণালয় থেকে উপর মহলে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে এই মামলাগুলোকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং এগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ওগুলোকে প্রায়োরিটি দিয়ে বলে কিন্তু কার্যকর না কার্যকর হয় একদম যে হয় না তা না আর একটা কথা হলো আমি যেটা আমি জানি না পরে শুধু উদ্ভাবক কিনা এখানে ওই যে নারীদের কথা যে আপনি বললেন সেটা আমি সেটা না বলে লোভ সামলাতে পারছি না এই যে বলা হচ্ছে যে পুরুষতান্ত্রিকতাকে দায়ী করা হয় ঘরে ঘরে একজন প্রধানমন্ত্রী ওই স্বামী বাবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলি প্রধানমন্ত্রী যে সবসময় পুরুষ তা তো না ঘরের যে দিনই মহিলাটি আছেন গৃহকর্তি উনিও কিন্তু ওই কাজটা করেন হয়তো এটা ঠিক যে ওনার মন মানসিকতা ওনার জন্ম জন্মান্তরে পরম্পরা ওইভাবে ব্রট আপ হয়েছে না আমি আমি একটা উদাহরণ দেই এই জায়গায় একটা কথা আমি দিমত পোষণ করব না আপা আপনি বললেন আমি বলি যেমন একজন মহিলা বয়স্ক সে একটা কথা বলল যে আমার মেয়ের জামাইটা না খুব ভালো আমার মেয়ের কথায় উঠে বসে কিন্তু আমার ইয়েটা আমার ছেলেটা ভালো না শাশুড়ির কথায় সেটাই তো উনি বলছেন ঠিক আছে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি আরেকটা আছে যদি কখনো কোন ছেলে যদি কখনো কোন মায়ের ছেলে রান্না করে সব করে একটু রান্না করলো সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে দেখো 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 আমার ছেলে অমুক রান্না করেছে মানে দুনিয়া পিটাবে আর তার বউ যে বারো মাস রান্না করতেছে সেটা কিন্তু আর এরকম প্রশংসা পায় এই কথাটা আমি একটু হুমায়ুনাজাদের একটা উদ্ধৃতি দিই ছেলেটি তার বেছানা গুছিয়ে না রাখলে মা খুশি হয় দেখতে পায় একটি পুরুষের জন্ম হচ্ছে কিন্তু মেয়েটি বিছানা না গোছালে একটি নারীর মৃত্যু দেখে মা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আমরা আলোচনা ফিরবো দর্শক দেখছেন একাত্তর সংযোগ একটা বিরতি সঙ্গে থাকবে আরেকবার স্বাগত সংযোগে নির্বাচন কমিশনের যে নিবন্ধনের আইনটি আছে সেখানে সব দলগুলোর ভিতরে তেত্রিশ শতাংশ পদে নারীদের থাকার কথা কিন্তু দশ বছর হয়ে গেল আমরা কিন্তু এই তেত্রিশ শতাংশ দেখতে পাচ্ছি কোনো দলেই নেই তেত্রিশ শতাংশ আপনি হয়তো আপনারা দুজনে খুব অ্যাক্টিভ আছেন প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন গুলোতে সেখানে কি অবস্থা হয় আপনার কাছ থেকে শুনবো একই সাথে এই যে মামলার দীর্ঘ সূত্রিতা নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা গুলো একদম সনন্ত আইনজীবী আপনাকে ধন্যবাদ ইশতেক ভাই দেখেন আপনি যে বললেন তেত্রিশ শতাংশ আমাদের সব জায়গাতেই এখন এটা दुखजनक हमें राष्ट्र का नारी बान्धव नीति गो नारी नीतर कथाई जो अनेक आईन आनेक आईन आ একটা আইনেরও প্রয়োগ নাই আর আপনি যেমনটা বললেন যে আমাদের সংবিধানের দিকে তাকান না নারী পুরুষের সমতা সব কিছু তো বলাই আছে তাতে কি হলো হয়েছে কি পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে হয়েছে হয়নি এখন দেখেন ছোট একটা কথা বললে তারপর আপনার ওই পয়েন্টটাই যাই যে আমাদের সবার পরিবারে সাধারণত হয়ে থাকে কি একটি ছেলে শিশুর জন্মানোর সাথে সাথে যে আনন্দ যে উচ্ছ্বাস নিয়ে আমরা বলি ছেলে হয়েছে এই জিনিসটা একটা যখন মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে আমরা বলি মেয়ে হয়েছে তো এখান থেকেই তো শুরু হয় আমাদের যে মন মানসিকতা আমাদের যে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি এটা পিতৃতান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এটা সত্যি কাজেই এখানে আর আরেকটা কথা একটু আগে যে একজন এসছিল যে আমরা পুরুষকে ছাড়া যে মেয়েরা শুধু এগিয়ে যেতে চাই এটা কোনোদিনই বাস্তব সম্মত না আমরা সব সময় তাদের সাথে করে নিয়েই এক পা দু পা করে আমরা একটা জায়গায় যেতে চাই আর আমাদের দেশের দেখেন সামাজিক এখন আলোর পথে নিজের আগে এসে নেই তারপর তো অন্যকে আলোর পথে আনবো এখন যে যেখানে আছেন আলোর পথ তো দূরের পথ আলোর পথ অনেক দূরের পথ এখন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি বলেন আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় সমস্ত যে জিনিসগুলো একটার সাথে আর একটা একটি রাষ্ট্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে যে এই কৃষ্টি 
যে সংস্কৃতি যে ঐতিহ্য এগুলো থেকে তো মানে হঠাৎ করে আজকেই যে আমূল একটা পরিবর্তন চলে আসবে সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে সেটা তো আমরা ওইভাবে আশা করতেও পারি না কিন্তু এটুকু আমরা আশা করতেই পারি যে দিনে দিনে এই যে আমাদের রাজনীতিতে অনেককেই দেখছি আমরা কিন্তু নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এই জায়গাটায় আমরা যখন যাই আটষট্টি হাজার গ্রাম এখন রাজনৈতিক সচেতনতা হ্যাঁ আমাদের সত্যিকার অর্থে কতটুকু হয়েছে আমরা দেখেছি আপনি সংসদের দিকেই তাকান না এই যে আমরা নারীরা যখন সংসদে সেখানে তো আজও ইলেকশনের মাধ্যমে তো না নারীরা তো সিলেকশনের মাধ্যমে আসছে তাই না বেশিরভাগ তো এটা তো অর্নামেন্টাল যেই প্রথা ব্যবস্থা এটা তো আমাদের অবশ্যই বলবো আজকে খুব ভালো একটা রিপোর্ট হয়েছে প্রথম আলোতে জি যে সাতানব্বই শতাংশ মামলায় সাজা নেই এটা পনেরো বছরের ঢাকা নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের যে মামলা নিষ্পত্তি হওয়া চার হাজার দুইশো সাতাত্তরটি মামলার উপর এখন আমি একজন আইনজীবী হিসেবে বলি রাষ্ট্রের একজন সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল মানবাধিকার কর্মী হিসেবে বলি দেখেন প্রথম কথা কি জানেন এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে একজন নারীর প্রতি একজন নারী যখন ভিক্টিম সাধারণত তো তাই হয় নারী শিশুর মামলাগুলোতে কিংবা এছাড়াও যে বিভিন্ন মামলা থাকে তখনই এই যে বিচার ব্যবস্থায় বিচার কাঠামোতে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা এটা তো পুরুষতান্ত্রিক এবং এখানে যে সচেতনতা সেন্সিটিভনেসের আমরা কথা বলি হ্যাঁ সেই জায়গাটা থেকে আমরা দূরে আইনজীবী হিসেবেই বলেন রাষ্ট্রের আইন কর্মকর্তা হিসেবেই বলেন আমরা যদি বলেন নিম্ন আদালতের যারা বিচারক আছে আমাদের বন্ধু বান্ধব ছোট ভাই বোন হ্যাঁ বড় ভাই আমাদের মন মানসিকতা বিচারে আমাদের যে ওপেননেস এই জায়গাটা একটা নারী অপরাধ হয়েছে নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন হয়েছে একজন নারী যেন অনেকটা চিহ্নিত আছে এখন না কনভিকশন রেটটা থ্রি পার্সেন্ট হাউ এটার থেকে অদ্ভুত আর কি শোনাতে পারে আপনি কি শোনাতে পারে যে একশোটা মামলায় আমি আমি এই জায়গায় বলতে চাই একশোটা মামলায় সাতানব্বইটা মামলা কি মামলা ধর্ষণ একটু বলে দিই লাস্ট লাইন ধর্ষণ গণধর্ষণ ধর্ষণের পর হত্যা না আত্মহত্যায় প্ররোচনা অত্যন্ত কঠিন মামলাগুলো যৌতুকের জন্য হত্যা এবং যৌন নিপীড়ন এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে ব্যাপারটা হলো এই যে আমরা আমরা কোনো সূচক দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান দিয়ে কোনো ব্যবস্থা আইন আইনের ব্যবস্থা দিয়ে এগুলি ঠেকাতে পারছি না কেন আমরা কেন বলবো যে পুরুষতান্ত্রিক পুরো গোটা সামাজিক অবস্থানটা এরকম যে একটি মেয়ে ধর্ষণের পরে বা তাকে কোন রকম বিরক্ত করলে আমরা তো কত মেয়েতে আত্মহত্যা করতে দেখেছি পুলিশ স্বয়ং গেছে সেখানে কিন্তু তা তা তারপরেও তো সুরাহ হয়নি তাহলে মূল জায়গাটা কোথায় মূল জায়গাটা হচ্ছে যে সকল নিয়ম ব্যবস্থা একটা পুরুষকে রক্ষা করে একটা নারীকে করে না তাহলে হচ্ছে সূচকের মাধ্যমে আমরা যদি তুলে ধরি তুলে ধরি ওই অবস্থানটায় তুলতে হবে যে কি কি কারণের জন্য একজন মেয়ে নিজের মতো করে দাঁড়িয়ে তার ব্যাপারটা বলতে পারছে না আমরা এগুলো কিন্তু আইনের ব্যাপার বাহাত্তর সালের সংবিধানে আমরা বারবার ফিরে যেতে চাই কেন এবং এ দেশে কেন আমাদের এখনও সেই সংবিধানের কথা উঠলে একদল পুরুষ কেন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং সামাজিক রাজনীতিক দায় আছে মনে রাখতে হবে এমন রাজনৈতিক দল বড় রাজনৈতিক যারা ক্ষমতায় যায় তাদের সঙ্গে থাকে যে রাজনৈতিক দল তাদের মেনিফেস্টিতে নারীর কোনো ক্ষমতায় নিয়ে আসলে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে এবং রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে তাদের যোগাযোগ আছে ক্ষমতায় যেতে তাদেরকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমি একটু খুশি হব আপনার কাছে আসছি এই যে দেখা যায় যে আশি ভাগ নারী নির্যাতন গৃহেই মূলত তারা স্বীকার হচ্ছেন আশি শতাংশ কেউ কেউ বলছেন এর চেয়ে বেশি এবং এই যে সারা দেশে যে সহিংসতা সন্ত্রাসের শিকার রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা বলে সেনামতায় নেওয়ার কথা বলে নারীদের সম্পর্কে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি কথা কি আপনি শুনেছেন যে তাদের জন্য কি লাগবে না এটাই তো আমাদের মূল বিষয় এখন আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদের আজকের এটাই হচ্ছে নারী প্রতি সহিংসতা নারী বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িকতা এখন আমরা যদি বাহাত্তরের সংবিধানে যাই যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের একটা বড় পয়েন্ট আমাদের সমাজতন্ত্র আছে জাতীয়তাবোধ আছে এবং জাতীয়তাবাদ আছে এবং গণতন্ত্র আছে সঠিক গণতন্ত্র থাকলে পঞ্চাশ ভাগ নারী থাকলে সঠিক গণতন্ত্র থাকলে নারী পঞ্চাশ চলে আসবে আমরা যদি দেখি যে 
এই যে আপনারা যেটা আলোচনা করেছিলেন যে ইলেকশনের ব্যাপারে বা পোস্ট এত বছর পরে আমি অচেনা পুরুষকে টাকার বিনিময়ে তাকে নমিনেশন দিচ্ছি আমি নারীকে নমিনেশন দিচ্ছি না ওয়াই তার মানে আমি চাচ্ছি না এখন হচ্ছে যে আসছে এরা বহু ফাইট করছে এবং উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান খুলনা থেকে কেসও করেছিল যে তার সর্বশেষ ছোট্ট বিরতির সঙ্গে থাকবে আছেন একাত্তরের দেখছেন একাত্তর সংযোগ সাইমাজাদ মৌলবাদ এবং নারীর ক্ষমতা নিয়ে যদি কথা বলতে চাই বাংলাদেশে তো মৌলবাদের যে বার বার প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল যেটি বিরতির আগে বলছিলাম প্রভাবক একটা অবস্থানে আছেন কিন্তু মৌলবাদ বলে মৌলবাদটা কি সেটাই তো যারা করছেন তাদেরকে মৌলবাদী বললে হবে না এরা অপরাধী এদেরকে এরা অপরাধী সে মৌলবাদ যে ধর্মই করুন না কেন যে বিশ্বাসী মানে ভাগি তারা হন না কেন তাদেরকে তার ভাগি করা যাবে না এদের উচিত তাদের নিজেদের দল থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা তীর্থযাত্রায় গিয়েও যদি আমরা শুনি যে নারীর প্রতি অবমাননা হয় তাহলে সেই তীর্থযাত্রা যাদের যারা মানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যে ধর্মধারী যারা তারা ওদেরকে শনাক্ত করে তুমি বুকে তুলে ধরবেন তবেই তো এটা থামবে আমি হ্যাঁ ধন্যবাদ এখানে মুন্নি আপাকে আপনি প্রশ্ন করেছেন আমাকেও করেছিলেন যে মামলাগুলো কেন খালাস হয়ে যায় সে আরেকটা কারণ আছে কারণ আমাদের যে সামাজিক প্রেক্ষাপট একজন বাবা মনে করে তার মেয়েটা সহিংসতার শিকার হয়েছে যৌন হরের শিকার হয়েছে এটা নিয়ে এসে বাড়াবাড়ি করতে চায় না ভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ লুকিয়ে ফেলতে চায় মেয়েটাকে তো আবার বিয়ে দিতে হবে তাকে নিয়ে কোটে ঘুরবে মান সম্মান যাবে এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় কালপ্রিটদের সাথে আপোষ হয়ে যায় সামাজিকতার কারণে মন মানসিকতার কারণে ভাবে যে আমার মেয়েটাকে বিয়ে দিতে দিতে তাকে উভয় দল থেকে বড় দুটি রাজনৈতিক দল থেকে দুই ধরনের আক্রমণ করা হচ্ছে আমি বলি কি ছিল আমার এখন কি আছে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি প্রাচীনকালে হ্যাঁ সংক্ষেপে বলবো এক সময় বলা হতো যে আমি সকালেও বলেছি অবশ্য কথাটা স্বামী আবার জানে যে ভাগ্যবানের রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতায়িত ক্ষমতায়িত অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষমতায়িত সামাজিক ভাবে ক্ষমতায়িত এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এটা সারা পৃথিবীতে লাস্ট কথাটা যে বললো এটা আমি বলতে চাইনি এখন একটু বলতে হবে দুটো লাইন দেখেন আমরা দেখেছি যে সুরাইয়া নামের একটি শিশু মায়ের পেটে কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়েছিল তুলসী রানী দাসের কথা আমরা কিন্তু আমাদের মনে আছে আমি সেটা বলছি আর সামাজিক সুরক্ষা এখন নারীদের আমরা রাষ্ট্র কোথায় দিতে পারছে সামাজিক সুরক্ষার যে বলয় আপনি 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 নিজেই দেখেন আপনার মেয়ে সে যদি টিনেজার হয় ও কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে একটি দেশে কুয়ালামপুরেই যে আক কিংবা অন্য কোথাও সন্ধ্যার পর একা হাঁটতে পারে কিন্তু আজকে বাংলাদেশে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্ভাগ্য আর একটা কথা বলতেই হবে যে আজকে বাংলাদেশের সাতাশি শতাংশ নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার 
আজকে বাংলাদেশে 92 শতাংশ নারী না কিন্তু হবে গণপরিবহনে যেই মামলা আমি করেছিলাম 2011 তে না আজও আজও কেন কোন একটি চালান রাজনীতিতে তাদের তো দায় আছে বাল্যবিবাহের হার 50 শতাংশের উপরে এইজন্যই তো বললাম রাষ্ট্র নারী বান্ধব আমি খালি বলবো যে আপনি যে মূল বিষয় যেটা চলে আসছে সমাজ বদলাবে কখন খালি আইন থাকলে বাদ বদলাবে না আমাদের দেশকে যারা পরিচালনা করছে আর এটা রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালনা করছে তারা যতক্ষণ না পর্যন্ত এটাকে স্পষ্টভাবে না নিয়ে আসে আমি দেখি না যে নারীর ক্ষমতায়ন ওরা শুধু সংখ্যা দিয়ে দেখছে কিন্তু আসল নারীকে ক্ষমতায়ন করার জন্য আমি কর্মসূচি দেখছি না আমি যে মৌলবাদ এবং ইসে রাজনৈতিক দল যখন ধর্ম ব্যবহার করে তখন আর কিছু করা থাকে না কেন এইটা তখন অন্ধকারই আমাদেরকে আসলে ঘিরে আমরা চলে যাচ্ছি 71 বার্তা কক্ষের স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী নাজনীন মুন্নি